Всем привет, вы на канале Диф, и мы играем в игру под названием Drag Racing Уличные гонки, и в этом видео я сделаю обзор на новый автомобиль из контракта, поделюсь своими впечатлениями, расскажу вам, будет он новым топом или нет, и все это благодаря предоставленному мне аккаунту, еще раз спасибо владельцу, ну и давайте приступать к обзору. К слову, данный контракт я и на своем аккаунте прохожу, но заберу автомобиль чутка попозже. И прежде чем я его заберу, попрошу вас поставить этому ролику лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Давайте добьем уже 8000 подписчиков, осталось совсем чуток. Я верю в вас. Ну и давайте заберем данный автомобиль. Напомню, что это P-класс. И да, это легендарный Aston Martin DB5 из фильмов про Джексона Бонда. Думаю, этот автомобиль там очень часто появлялся, и именно с этим фильмом он ассоциируется. В общем, автомобиль у нас в П-классе, как я и сказал, заднеприводный, на пятиступке, 225 лошадиных сил на тонну, мощность двигателя 330 лошадок, объем двигателя 4 литра, максимальный оборот 6500, зацеп в стоке 60, масса тонна 465 кг с разрисовкой 49 на 51 и лобовое сопротивление 0,45. Скажем, характеристикам очень и очень далеко до топа п класса да и в целом для среднестатистического автомобиля в уличных гонках. Но что по внешке? Может внешка его как-то реабилитирует? Если честно, моделька изначально мне казалась недостаточно проработанной, хотя я смотрю сейчас на нее и вижу, что в целом автомобиль то проработанный, но сама внешка не располагает в себе, не привлекает и выглядит как какая-то жестяная банка. Честно, вот кузов довольно простый, без никаких граней. Ну, мне такое не нравится, и я думаю, многие со мной согласятся, что внешка это не конек данного автомобиля, да и в реальности он выглядит намного лучше, нежели в игре. Очень странная колесная база, почему переднее колесо выходит так из арки вперед, тоже непонятно. Никаких интересных фишек автомобиль в игру не завез, допов тоже никаких нет, все детали, которые у нас есть, это просто обвесы. Насчет обвесов их тоже тут не густо, есть обвесы стрит, спорт, и если честно, мне кажется, что все будут ставить спорт обвесы, чтобы автомобиль хоть чуть-чуть менялся внешне. И мы тоже прямо сейчас так и сделаем, мы поставим на данный автомобиль полностью все спорт обвесы. Сейчас у нас добавились воздухозаборники. И я бы назвал этот автомобиль каким-то таксишным, ну реально какое-то такси, просто древнее такси, да, почему бы и нет. Ну вот просто взгляните на этот автомобиль, но ну, выглядит же внешне очень смешно, разве нет? А, давайте еще по приколу какой-то спойлер накинем, к слову спойлер, никакой под данный автомобиль тоже не завезли, хотя ходили слухи, что добавят спойлер, который будет очень хорошо сочетаться с данным автомобилем, но как мы видим... Никаких новых спойлеров я не наблюдаю. И давайте определимся, что мы поставим, чтобы внешняя картинка смотрелась хоть немножко привлекательной, потому что мне кажется, сделать какую-то кликабельную превьюшку для ролика будет очень и очень тяжело, потому что сам автомобиль, как по мне, к себе не располагает. Хотя в целом, если так присмотреться, то я думаю, найдутся и любители, и ценители такого кузова, такого автомобиля, Фанаты Астана Мартина точно оценили, да и в целом, я думаю, кузов тоже будут юзать под цевапы, потому что у каждого свой взгляд на этот мир, у каждого свой вкус, и как было с тем же самым Делорианом, который сначала казался фу, потом люди такие, а Делориан все-таки неплохая тачка, и я думаю, такая судьба постигнет и Астон Мартин, и на него найдутся свои клиенты. Вопрос лишь, как они его получат, если они не выполняют контракт. А контракт у нас 60 дней, так что кто не успевает выполнить его в этом месяце, вы можете попробовать повторить выполнение заданий в следующем и забрать данный автомобиль. И кстати, вот что я заметил, на этот автомобиль добавили новые диски, которые стоят 100 баксов, и изначально мне вообще казалось, что это диски из какой-то BMW по типу восьмерки, пятерки, но нет, это оказывается новые диски, их вроде бы раньше не было. Но мне кажется, что вот такие диски данному автомобилю дадут больше. Обидно, кстати, что сейчас в игре нельзя установить штамповки, да, нету таких дисков штамповок. А, я думаю, их бы много кто юзал. Ну вот именно под этот автомобиль какие-то диски не нужны. Тут бы штамповки влепить, просто какую-то наклейку. Я фанат Астон Мартина и просто катать. 
Ну, честно, у меня вот сложилось почему-то негативное мнение про этот автомобиль, хотя я пытаюсь сказать такое себе, ну, в целом у каждого свое мнение, надо как бы сильно его не критиковать, но как этого не делать, если вот реально внешка это не его характеристики, это тоже как бы не его, и тут он нас ничем не может удивить. Ни топ двигателя, ни топ кузова, ни новый топ в данном классе. Зачем вообще такой автомобиль в контракте? Кому он нужен? Вот для кого? На кого он рассчитан? А для меня это огромный вопрос. Мне кажется, большинство аудитории со мной согласна. Этот заезд, который сейчас происходит, я думаю, его вообще никак и не реанимирует. Да, в целом он ездит как какая-то приора, может даже чуть быстрее. Но слово Стан Мартин это какой-то зверь, это какая-то мощность а не вот это вот, вот с непонятным кузовом, с непонятными обвесами и с очень странными характеристиками. И когда разработчики добавили его в игру, они не угадали ни с какой картой, ко мне его как-то не расположили, вот просто везде ему огромный минус. И напрягает в целом не то, что есть этот автомобиль, а то, что контракт с этим автомобилем длится два месяца. То есть следующий контракт будет еще через месяц, ну, через месяц с небольшим хвостиком. А это значит, что какой-то новый автомобиль мы не увидим. И вот за два месяца мы можем просто пустить Астон Мартин, который, как по мне, никому не нужен. Но давайте все-таки попробуем не негативить, а попробовать что-то из него сделать. Но перед этим я зайду в конфигуратор, чтобы вам доказать то, что данный автомобиль никуда не едет. Сейчас нынешний топ по классу, насколько я помню, Джарама, хотя до этого был Стингрей. Но, чтобы убедиться, мы сейчас зайдем, проверим топ, сравним эти два автомобиля по характеристикам, потом сравним двигателя, после чего займемся внешкой данного Астона Мартина и подведем какой-то финальный итог. Первое, что я хотел, зайти в топ и посмотреть, что есть сейчас в П-классе. Да, топы обновились и как бы сейчас еще ничего не понятно, но если присмотреться, то видно, что, что в одиночном, что в командном классе у нас стоит джарама то есть ламбы ламбы сейчас неплохо едут и в стоке джараму можно собрать хотя на ios прокатывает прикол в по классе что едет истин грей и проще автомобиля но видим на ios какую-то свою программу а на android стоит четкая позиция что ламба это нынешний топ п класса так мы это уточнили этот факт сейчас я добавляю эту ламбу в наше сравнение и будем сравнивать по характеристикам эти два автомобиля. Хотя могу сразу сказать, что по всем характеристикам ламба будет намного интересней. И да, это не лучший кузов ламбы, но даже в кузове, мне кажется, ламба берет вверх, и многие взяли бы ламбу. Вот напишите в комментах, если у вас был выбор взять Джараму или Астон Мартин, что бы вы взяли? А пока вы пишете, я вам скажу, что во всех характеристиках, кроме объема двигателя, Ламба утирает носик к Астону Мартину. Давайте посмотрим, что по движку. Для этого беру кузов Джарамы, ставлю на него каркас П-класса, ставлю развесовку 70 на 30, ставлю также привод 70 на 30, хотя это нам ничего не дает. Мы можем сразу смотреть движки, ну вот просто чтобы было, я решил поставить. Нажимаем тир двигатель и ищем наш двигатель. От Ламбы посмотрим на двигатель от Стингрея, потому что, как по мне, он является нынешним топ-двигателем данного класса. И посмотрим на нынешний двигатель от Астона э, Мартина. Так, это движок как раз от Стингрея. Что у нас? Где у нас? А вот у нас движок от Астона э, Мартина. Как видим, он нам дает мощность 330 лошадок, но при свапе будет там 200 с хвостиком, а от Стингрея 300 с хвостиком. То есть, как бы сравнивать его с нынешним топ-двигателем вообще не стоит. То есть, двигатель от Астон Мартина не является топовым. Если сравнивать этот двигатель с двигателем от Ламбы, то Ламба все же лучше по движку и тоже как бы опережает данный Астон Мартин. Так что, если у вас возникла такая мысль сделать какой-то проект с этим двигателем, то вообще не стоит. Разве что из своего интереса, ведь вы просто попадете на бабосик. Следующий момент. Мы зашли на рынок винилов и посмотрим, что за винил есть на данный автомобиль. На этот автомобиль пока что еще нет винилов, потому что я снимаю один из первых данный ролик. Не знаю, конечно, как я его публикую. 
но забрал и помацал данный автомобиль я один из первых. Насчет внешки, я сказал, что сделал внешку. Что делать с этим автомобилем? В фирме про джинса Бонда он появлялся в сером цвете, но в сером цвете я вообще его не хочу видеть, потому что реально не его. Мне кажется, цвет данного автомобиля это черный, либо какой-то желтый оттенок, по типу токсичная. То есть выбор, либо черный, либо какие-то такие старые тона, такие темные, по типу темно-синий, темно-зеленый, темно-серый. Хотя серый, как я и сказал, не особо заходит. Вот, ее можно сделать темно-зеленую или желтую. Я сделаю желтую и назову панторезка из-под такси. Ну вот, как-то так, почему бы и нет. И превьюшечку добавлю Джейпса Бонда и посмотрю, что вы об этом скажете уже во время просмотра. Это всегда интересно, вместе с вами смотреть премьеру. Многие мои ролики так выходят, мы там с вами в чатике общаемся, я стараюсь на каждой премьере сидеть. И как бы это будет, я надеюсь, не исключением. Вот я вам в чатике ручкой помахал, а вы можете, кстати, кто не успел на премьеру, написать какой-то комментик, я на него обязательно отвечу. Ну и в целом мы про этот автомобиль поговорили, рассказали все, меня до сих пор смущает, что переднее колесо как-то смещено вперед, странные вот эти вот пороги. Ну, в общем, тем, кому понравился данный автомобиль, скорее всего, знают, что вот такая скорая помощь за ними мог же это приехать. Ладно, сильно обращенул. Просто скажу, что мне автомобиль не понравился, ваше мнение я хотел бы тоже узнать в комментах. И тешит меня вот этот CLS, который сделан на 4000 лошадиных сил, и в целом аккаунт интересный в плане автомобилей, эксклюзивы. И тут какой-то англичанин в виде Астона Мартина. Вообще, да, англичане придумали вот такое чудо. Может, раньше это было и круто, но сейчас как бы автомобиль сильно устарел, и в плане нишки вообще не вытягивают. Я бы сказал бы, вот, если бы его сделали немцы во время Второй мировой, был бы крутой автомобиль. Просто вот так по всяким там оврагам катался, летал бы, вообще было бы супер. А в фильмах мистических бы снимался там, где стрелка переваливает за 300. И да, в ВГ по-любому найдутся те, что сделают из этого автомобиля какую-то пушку, ракету. Но я бы на вашем месте сэкономил ресурсы и вложил его в какой-то интересный проект. А если у вас нет идей, то я могу вам их накинуть в комментах, просто напишите, что хотите создать, какой у вас бюджет, и я вам что-то придумаю. И это будет реально выгоднее, нежели прокачка данного автомобиля. В общем, мнение про Астон Мартин. Если ставить оценку по 10-бальной шкале, то данному автомобилю по характеристикам можно влупасить где-то пятерочку. За внешку лично мое мнение, что троечка. Ну и в целом, общее мнение где-то в четверочку из 10 бальной шкалы слаживается. Такой обзор получился, ваше мнение жду в комментах. Еще раз напомню о кнопке лайка, кто не поставил, ставьте. Кто не подписан, подпишитесь, дальше будет разрыв в плане контента. Я думаю, чем больше мы будем расти, тем более качественным будет вставать. Ну и напомню, что под роликом есть ссылка на спонсорство, что вы можете стать спонсором канала, поддержать канал монеткой, деньги пойдут на развитие. Ну и на 10 тысяч подписчиков среди моих спонсоров будет проводиться розыгрыш, в котором каждый спонсор получит призы. Ладненько, такой ролик получился, всем спасибо за просмотр и пока-пока.